ഈശോമിശി ഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഏലിയാ സ്ലീവ മൂഷ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണല്ലോ ഇന്ന് ദേവചന വിചിന്തനത്തിനായി സഭാമാതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധമത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക സമൂഹം പുറന്തള്ളിയവരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ആദ്യമായി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത യാമങ്ങളിൽ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ അലസരായി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ ഈ മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെ തൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ഈ സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തിരസ്കൃതരായവരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ യാമങ്ങളിലും അവൻ പ്രവർത്തന നിരതനായി ഇറങ്ങി നടന്നു അവൻ നടന്നു നീങ്ങിയ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരെയെല്ലാം അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിങ്കിലേക്കും ക്ഷണിച്ചു അത് പാപിനിയായ സ്ത്രീയാകാം ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായിയാവാം മുക്കുവനായ പത്രോസാകാം വേർതിരിവുകളില്ലാതെ സമൂഹം പുറന്തള്ളിയവരുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അവരെ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം സമൂഹത്തിൻ്റെ വെളിം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സമൂഹം പുറന്തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ വീട്ടുടമസ്ഥനെ പോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വെളിം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തമാക്കുവാനും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമതായി ജോലിക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ജോലിക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അർഹമായ കൂലി കിട്ടിയിട്ടും ആർത്തി പൂണ്ട് യജമാനെതിരെ പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു ജനതയായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അല്പം പോസിറ്റീവായിട്ട് അവരെ കാണുവാനായി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഏത് അവസ്ഥയിലെ തങ്ങളെ വിളിച്ചുവോ ഏത് യാമത്തിൽ തങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചുവോ ആ യാമം മുതൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷകൻ ഒരിക്കലും ഈ ജോലിക്കാരെ മോശക്കാരായോ അധ്വാനിക്കാത്തവരായോ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പാത്രീഭൂതരായവരാണ് ഈ ജോലിക്കാർ സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഏത് സമയത്ത് തങ്ങളെ വിളിച്ചുവോ ആ സമയം മുതൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും തങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിവെച്ചവരാണ് ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഫ്രാൻസിസ് എന്ന വ്യക്തി ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയുടെ അതരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ എന്തു പ്രയോജനമെന്ന ആ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശത്താൽ തൻ്റെ പഠനവും തൻ്റെ പ്രഭു കുടുംബമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്തിലൂടെ മണി കടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ തരിക ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറും ഈ ജോലിക്കാരെ പോലെ തന്നെയാണ് തങ്ങളെ വിളിച്ച സമയം മുതൽ പൂർണ്ണമായും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചവർ മൂന്നാമതായി ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നീതി സങ്കല്പത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ നീതിബോധത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കാരണം മനുഷ്യൻ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് നിയമവും മാനദണ്ഡങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ദൈവനീതിയിൽ കരുണ ദൈവം കലർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവകരുണയുടെ സുവിശേഷമാണ് ഈ വചനഭാഗം അവസാനം വന്നവന് ആദ്യം വന്നവന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത യജമാനൻ ദൈവനീതിയുടെ തെളിവാണ് അവസാനം കുരിശിൽ മരിക്കാൻ കിടന്നപ്പോൾ ദൈവകരുണ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 
സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സ്വീകരിച്ച നല്ല കള്ളനും ദൈവനീതിക്ക് ഉത്തരമാണ് ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി അഗസ്തിനോസ് എന്ന വിശുദ്ധൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപത്തിലേക്കും വഴുതി വീണ ഒരു യുവാവിനെ ദൈവം പിടിച്ചുയർത്തി വിശുദ്ധിയുടെ അത്യുങ്ക ശൃംഗത്തിലേക്ക് അവനെ പിടിച്ചുയർത്തിയത് ദൈവ കരുണയാണ് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും അവനത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ദൈവ കരുണ അവനെ പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവൻ ഉയർന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെ കരുണയേക്കാളും നമ്മുടെ നീതിബോധത്തെക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുക ആകാശത്തിൻ്റെ വിശാലതയെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുക്കിയവൻ ദൈവമാണ് പർവ്വതങ്ങളെ വെള്ളി നൂൽക്കൊണ്ട് അളന്നവനും അവനാണ് അവനെ നീതിബോധം പഠിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി മനുഷ്യനീതിയെ അതിലംഘിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവൻ അവൻ്റെ നീതിയിൽ കരുണ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക